ஹாய் ஹலோ எவ்வளோ எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க எல்லாருங்களா ஸோ இந்த வீடியோ நம்ம இதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் நம்ம கோடாடி இன்ஜினோட ஒரு த்ரீ டி டுட்டோரியலை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ நீங்கள் கமெண்ட்ஸில் கேட்டுருந்ததால் அந்த த்ரீ டி டுட்டோரியலாம் நான் போகிறேன் ஓகே ஸோ நம்ம கோடாடி இன்ஜினுக்கு போயிடலாம் ஜஸ்ட் இந்த டுட்டோரியலில் நான் இன்னும் ஒரு இன்டர்வியூ மட்டும் தான் கொடுக்க போகிறேன் ஏன்னா நான் த்ரீ டி ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து இன்னும் நான் ரெடி பண்ணல பட் இப்போதைக்கு ஜஸ்ட் ஒரு இன்டர்வியூ எப்படி த்ரீ டி என்ன யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்ற ஒரு சிம்பிள் இன்டர்வியூ மட்டும் நான் கொடுக்குறேன் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறோம்னா நம்ம வந்து ஈட்டு வித ஈட்டருக்கு முடிச்சாச்சு நெக்ஸ்ட் நம்ம என்னன்னா நம்ம ஒன்று ஒன்று வேற கேம் டெவலப் பண் ஐடியாவை நான் யோசிச்சுட்டு இருக்கேன் ஜஸ்ட் அதை போடலாம் ஜஸ்ட் நான் கேம் டெவலப்பிங் ஒரு கேம் ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஸோ அதால் கொஞ்சம் வீடியோ டிலே ஆகுது ஸோ நான் வீடியோ டைம் கிடைக்கும் போது நான் வீடியோ போடுறேன் ஸோ இப்போ இந்த ப்ராஜெக்டை ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஓகேவா ஸோ இந்த நியூ ப்ராஜெக்டை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நியூ ப்ராஜெக்டை கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம இப்போ வந்து த்ரீ டிக்காக போட போகிறோம் ஸோ அப்போ த்ரீ டி இன்ட்ரோன்னு வச்சுப்போம் சும்மா ஜஸ்ட் இன்ட்ரோ ஒன் ஓகேவா ஸோ த்ரீ டியோட இன்ட்ரோ ஒன் கிரியேட் ஃபோல்டர் கொடுத்துப்போம் ஸோ நம்மளுக்கு நியூ ஃபோல்டர் கிரியேட் ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த கிரியேட் கொடுத்துருவோம் பேசிக்கலி நம்ம கோலட் இன்ஜின் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் போது என்னன்னா த்ரீடியில் தான் ஸ்டார்ட் ஆகுமே ஸோ நீங்கள் அந்த மவுஸ் வந்து ஸ்க்ரோல் பேக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்களுக்கே தெரியும் நம்ம இருக்கு ஸ்டா கோலட் இன்ஜினோட ஸ்டார்டிங்கே வந்து த்ரீ டி கேன்வஸில் தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஓகே நீங்கள் நோட் கிரியேட் பண்ணுறது இருக்கு ஆக்சுவலி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இன்ஜின் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு ஸ்டார்ட் ஆனோன்னு உங்களுக்கு என்ன தெரியுது பார்த்தீங்களா இப்போ ஜூம் அவுட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம இருக்கிறதே ஒரு த்ரீ டி கேன்வஸ் தான் ஓகே த்ரீ டிக்கோ டூ டிக்கோ என்ன டிஃப்ரென்ஸ்ன்றதை நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஸோ இது கிளிக் பண்ணோன்னே வச்சுக்கோங்களேன் இந்த இடத்துல எனக்கு ரெண்டு லைன் தெரியுது பார்த்தீங்களா ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு லைன் உங்களுக்கு தெரியுது ஸ்ட்ரைட் லைனு இது வந்து ஒய் ஆக்சிஸ் அண்ட் இது வந்து நம்மளுக்கு வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஓகே ஸோ ரெண்டு ஆக்சிஸ் நம்மளுக்கு இருக்கு டூ டியை பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து டூ டி நெக்ஸ்ட் இப்போ இந்த த்ரீ டியை கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்களேன் இந்த இடத்துல பாருங்கள் இந்த இடத்துல ப்ளூ கலரில் ஒரு லைன் போதா இது வந்து இசட் ஆக்சிஸ் அண்ட் இது வந்து நம்மளுக்கு வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அண்ட் இது வந்து நம்மளுக்கு ஒய் ஆக்சிஸ் ஸோ த்ரீ டிக்கும் டூ டிக்கும் ஒரு டிஃப்ரென்ஸும் இல்லை ரொம்ப சிம்பிள் தான் த்ரீ ஆக்சிஸ் வந்து த்ரீ டியில் இருக்குது அண்ட் டூ ஆக்சிஸ் தான் டூ டியில் இருக்குது அதாவது எக்ஸ் அண்ட் ஒய் அண்ட் இதில் வந்து எக்ஸ் அண்ட் ஒய் இசட் இருக்கும் ஒரு இசட்ன்ற ஒரு ஆக்சிஸ் இதில் இன்க்ளூட் ஆகும் ஜஸ்ட் அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட்டு இதில் வந்து இதோட இன்டர்ஃபேஸ் வந்து சேம் டூ டிக்கு பண்ண அதே தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் பட் இதில் வந்து நம்ம என்ன என்ன ட்ராயிங் பண்ண போகிறது இல்லை அதுக்கு பதிலாக நம்ம ஸ்ப்ரைட்ஸ் யூஸ் பண்ண மாட்டோம் பாலிகான்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் பாலிகான்ஸ்னால் என்ன ஒரு த்ரீ டி ஆப்ஜெக்ட் தான் ஃபேஸஸ் அண்ட் வெட்டிக்ஸஸ் அண்ட் இண்டெக்ஸ் வச்சுருக்கிற ஒரு இது ஓகே ஸோ இதில் வந்து எஜ்ஜு ஃபேஸ் இண்டெக்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா உங்களுக்கு பிளண்டர் டுட்டோரியல் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் சேம் அதே ப்ரொசீஜர் தான் இதுலேயும் வரும் ஏன்னா பிளண்டர் டூ இதுக்கு உங்களால் த்ரீ டி கேமில் ஒரு மாடல் இம்ப்ளோட் பண்ணி உங்களால் அதை அதை மூலியமாக நீங்கள் அதுக்கு பிளேயர் பிளேயர் செட்டிங் கொடுத்து அதை நீங்கள் உங்கள் கேமில் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் இந்த இதை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ நீங்கள் நிறைய இதெல்லாம் பண்ண முடியும் அதாவது த்ரீ டி கேம் ஃபுல்லாக ரெடி பண்ணலாம் ஷூட்டிங் கேமு பப்ஜி மாரி எந்த மாரி கேம்னாலும் நீங்கள் இதெல்லாம் ரெடி பண்ணலாம் பட் அதுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து உங்கள் விண்டோஸ் அதாவது உங்கள் சிஸ்டம் கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணணும் இதுக்கு மிச்சபடி நீங்கள் உங்களுக்கு ஆன்லைன் டுட்டோரியல் நிறையாவே இருக்குது ஆக்சுவலி ஓகே ஸோ இப்போ வந்து நம்மளோட இதை ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் பேசிக் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுறது அப்படின்ற த்ரீ டிக்கான பேசிக்ஸ் ஓகேவா ஸோ இந்த வீடியோவில் ஜஸ்ட் இன்ட்ரோ மட்டும் தான் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா சேம் அதில் நோட் டூ டி இன்ட்ரோ இப்போ பண்ணுற போகிறது இல்லை இந்த இடத்துல என்ன பண்ண போகிறோம்னா நம்ம ப்ளஸ் ஐக்கான கிளிக் பண்ணி போகிறோம் ஸ்பேஷியல் அப்படின்றத கிளிக் பண்ணிடணும் ஸோ இதுதான் நம்மளோட ஃபஸ்ட் இது ஸோ இந்த ப்ளேஷியல் அப்படின்றத கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு என்ன நடக்கணும் இதேமாரி ஒரு இது கிடக்கும் இந்த பார்த்தீங்களா ஸ்பேஷியல் கிளிக் பண்ணணும் இந்த மாரி ஒன்று இருக்கும் பட் இதில் எதுவுமே இல்லை ஜஸ்ட் இது வந்து எப்படின்னா நம்ம நோடு கிரியேட் பண்ணுவோம் பார்த்திங்களா அதே மாதிரி ஸ்பேஷியல்னு இங்கே கிரியேட் பண்ணும் நெக்ஸ்ட் இந்த ப்ளஸ் ஐக்கான கிளிக் பண்ணிக்கோங்க மெஷ் இன்ஸ்டன்ஸ்ன்றத சர்ச் பண்ணிக்கோங்க மெஷ் ஓப்ஸ் மெஷ் இன்ஸ்டன்ஸ் இதோ இருக்குது பார்த்திங்களா மெஷ் இன்ஸ்டன்ஸ் இதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இந்த மெஷ் இன்ஸ்டன்ஸ் தான் நம்மளோட ஸ்ப்ரைட் மாதிரி ஸோ ஸ்ப்ரைட் யூஸ் பண்ணுவோம்ல டூ டே ஸோ இதில் மெஷ் இன்ஸ்டன்ஸ் ஸோ இப்போ இதுக்கு ஒரு பாலிகான் மாடல் கொடுக்க போகிறோம் பட்
ஸோ இந்த இடத்துல இருக்குது பார்த்திங்களா கன்வெஸ் ஸ்டாட்டிக் பாடி இருக்குது பார்த்திங்களா இதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு தானாக ஒரு கொலு ஸ்டாடிக் பாடி வந்துடும் நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு கொலுஷன் ஷேப் டூ டி த்ரீ டி வந்துடும் ஆக்சுவலி இந்த இடத்துல ஸ்டாடிக் பாடி எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னா ஸ்டாடிக் பாடியோட மீனிங் என்னென்னா இதில் வந்து இது பண்ண கூடாது ஆக்சுவலி என்னென்னா ஒரே பிளேஸில் இருக்கும் பிளேஸ் வந்து மூவ்மெண்ட் ஆகுது ஸ்டாடிக் பாடியாக இருக்கிறத வந்து நம்மளால் மூவ் பண்ண முடியாது ஓகே ஸோ அதுக்கு தான் ஸ்டாடிக் பாடி டூ டி த்ரீ டே யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகே இது உங்களுக்கு புரிஞ்சு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த பிளாட்ஃபார்ம் ஒன்று கிரியேட் பண்ணிட்டேன் இப்போ என்ன பண்ணுவோம்னா ஒன்று ஒரு சேம் இதே மாரி ஒன்று ஒரு இது கிளிக் பண்ணிக்கலாம் மெஷின் ஸ்டென்ஸ் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ என்ன பண்ணலாம் ஒரு ஸ்பேஷியல் கிளிக் பண்ணி கிரியேட் பண்ணிப்போம் இந்த ஸ்பேஷியலுக்குள்ளே ஒரு ஸ்பேஷியல் அண்ட் அதுக்குள்ளே வந்து இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் ஒரு மெஷின் இன்ஸ்டன்ஸை கிரியேட் பண்ண போகிறோம் ஓகே அந்த மெஷ் இன்ஸ்டன்ஸுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஒரு இது கொடுக்க போகிறோம் மெஷ் கொடுக்க போகிறோம் என்ன கொடுக்கலாம்னா ஒரு ஸ்பியர் கொடுத்துக்கலாம் ஓகே ஒரு ஸ்பியர் கொடுத்தாச்சு அப்புறம் இதுக்கு வந்து ஒரு சேம் அதே மாதிரி ஒரு கொலிஷன் ஷேப் கொடுத்துக்கலாம் ஓகே அண்ட் ஆக்சுவலி இதுக்கு ஸ்டாட்டிங் படியாக வேணாம் ஸோ ஆண்டு கொடுத்துப்போம் நெக்ஸ்ட்டு இதில் வேறு என்ன இருக்குது ஓகே நம்ம ரெஜிடி பாடினு இதில் ஆட் பண்ணிப்போம் ஸோ இந்த ப்ளஸ் ஐக்கான கிளிக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா சேம் டூ டியில் இருக்கிற அதே எல்லா இதுவுமே இருக்கும் இதில் ஓகே ஸோ ரிஜிடி பாடி சரி ரிஜிடி பாடிக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஒரு கொலிஷன் ஷேப் ஆட் பண்ணுவோம் ஓகேவா ஸோ என்ன பண்ணுவோம் கொலிஷன் டைப் பண்ணிப்போம் ஓகே இதுவரைக்கும் பார்த்திங்களா கொலிஷன் ஷேப் டூடி ஸோ எங்கள் ஐக்கானை பார்த்துக்கோங்க இதோட ஐக்கானெலாம் ரெட் கலர் இருக்குது ஆக்சுவலி நம்மளுக்கு டூ டி நோட்னா நம்மளுக்கு வந்து ப்ளூ கலரில் இருக்கும் ஐக்கான்ஸ் ஓகே ஸோ இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோம் நினைக்கிறேன் கொலிஷன் ஷேப்க்கு வந்து நம்ம கொலிஷன் ஷேப் கொடுக்கணும் ஓகே ஸோ எப்படி கொலிஷன் ஷேப் கொடுக்கறது இந்த எம்டிஓ கிளிக் பண்ணிக்கணும் அண்ட் இதில் வந்து நான் எதுக்கு இப்போ வந்து ஒரு ஸ்பியருக்கு தான் கொலிஷன் ஷேப் கொடுக்க போகிறேன் ஸோ அதால் வந்து அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து இதோட மெஷின் ஷென் வந்து எங்கே அந்த ஸ்பியர் அதை முதல்ல நம்ம வெளியே எடுத்துக்கலாம் இதோ இருக்குது ஓகே ஸோ இப்போ வந்து மெஷ் இதோட சைஸ் நம்ம கொஞ்சம் இது பண்ணிக்கணும் நீங்கள் சரி பண்ணிக்கலாம் உப்ஸ் ரொம்ப பெருசாகுது சேம் இதையும் நம்ம ஸ்கேல் பண்ணிக்க முடியும் எப்படி வேணாலும் இது பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ நம்ம இந்த ஸ்பியரை எப்படி வேணாலும் நம்ம ரொட்டேட் பண்ணிக்கலாம் ஸ்கேல் பண்ணிக்கலாம் சேம் எந்த சைஸில் வேணாலும் இதை நம்மளால் கொண்டு வர முடியும் ஓகே ஸோ நான் இது எக்ஸாம்பிளுக்கு தான் ரெடி பண்ணுறேன் ஸோ இதை இப்படி வச்சுப்போம் ஸோ இது வந்து இப்போ ஒரு ரிஜிட்டி பாடியோட இது ஓகேவா சேம் இதுக்கும் நம்ம கொலிஷன் ஷேப் இது கொடுக்கணும்னா இது ரெண்டுமே இன்ட்ராக்ட் பண்ணுது ஸோ இப்போ நான் இந்த மாரி வச்சுட்டு வச்சுக்கோங்க இதுக்கு எப்படி கொலிஷன் ஷேப்னா இந்த எம்டி கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இந்த எம்டி கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் சம் நம்ம எதோட சூஸ் பண்ணுமோ அதே கிளிக் பண்ணிங்க வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு கொலிஷன் ஷேப் டூ டி வந்துடும் ஸோ இப்போ இந்த கொலிஷன் ஷேப் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல நம்ம ட்ராக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்களுக்கு வந்து எப்படி தெரியும்னா ஒரு கொலிஷன் ஷேப் தெரியுது பார்த்திங்களா ஒரு கோடு மாரி வரது உங்களுக்கு தெரியுது அதான் அதோட கொலிஷன் ஷேப் ஸோ நம்மளுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக கொலிஷன் ஷேப் வந்து அது கிரியேட் பண்ணி கொடுத்துரும் அண்ட் நம்ம இந்த கொலிஷன் ஷேப் அதுக்குள்ளே இருக்கணுமா இல்லை வெளியே இருக்கணுமா நம்மளே வச்சுக்கலாம் ஓகே ஸோ இந்த த்ரீ டி வந்து இதுமாரி ஒரு த்ரீ டியாக நம்ம இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தெரியும் உங்களுக்கு நம்ம த்ரீ டி டூ ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் ஒன்று வந்து ஸ்டாட்டிக் பாடி கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் அதை வந்து ஒரு ஜிடி பாடி கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இப்போ வந்து இப்படி எப்படி கலரிங் பண்ணுறது அப்படின்றது பார்த்துப்போம் இது பேசிக் தான் ஜஸ்ட்டு பேசிக் இன்ட்ரோ தான் ஸோ அதெல்லாம் நம்ம இந்த மெஷின்ஸ் கிளிக் பண்ணிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த இடத்துல கியூப் இருக்குது பாருங்கள் ஃபஸ்ட் நம்ம செலக்ட் பண்ண இந்த இது ஸோ அதோட கியூபாக தான் இங்கே இருக்குது ஸோ இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க நம்மளுக்கு இதே மாதிரி அதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஓப்பன் ஆகும் இந்த ப்ராப்பர்ட்டியில் இந்த மெட்டீரியல்னு இருக்குது பார்த்திங்களா இது வந்து எம்டியாக இருக்குது பாருங்கள் இதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இதில் என்ன அப்படின்னா நியூ ஸ்பேஷியல் மெட்டீரியல் இருக்குது பார்த்திங்களா இதை கிளிக் பண்ணிக்கணும் இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்மளுக்கு இதே மாரி ஒரு ஐக்கான் வந்துடும் அந்த ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்தமாரி ஒரு இது ஓப்பன் ஆகிடும் இதில் ஓப்பன் ஆனதுக்கப்புறம் இதில் வந்து என்ன பண்ணணும்னா இந்த அல்பிடோன்னு இருக்குது பார்த்திங்களா இதில் வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இதில் கிளிக் பண்ணிவிட்டு நம்ம கலரை சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் இதில் என்ன கலர் சேஞ்ச் பண்ணுறனோ அந்த கலர் அந்த இடத்துல சேஞ்ச் ஆகுது பார்த்திங்களா சேம் அதே மாரி இந்த ஸ்டாட்டி ரிஜிட்டி பாடிக்கும் நம்ம கிளிக் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும் நம்ம ரிஜிட்டி பாடி ஓ மெஷின